മനുഷ്യന് മനഃപൂർവമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത ആ വാർത്ത എന്തായാലും റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ഇതുവരെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന അത് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്ന മറ്റു മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണിച്ചിക്കുന്ന പ്രഭയൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല മാപ്ര എന്ന പേര് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തയിൽ എത്രത്തോളം വസ്തുതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ എത്രത്തോളം അത് നന്നായി കേട്ടോ ആ ഒരു വിളി ചിലരൊക്കെ ഡിസർവ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അത് ഗംഭീരായി ആ വിളി വേണം അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി കൊണ്ടേ കഴിയൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതെങ്കിൽ താലിബാന് തുല്യമായി പോവില്ലേ എന്നൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവവും വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ദേശീയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാം ശരി സാർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യമെമ്പാടും തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയും ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ദില്ലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയും ടെലിവിഷൻ വഴിയാണല്ലോ കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കേരള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പലയിടങ്ങളിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ടൈംസ് നൗ പോലുള്ള റിപ്പബ്ലിക് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വലിയ രീതിയിൽ വ്യോഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ സമയത്ത് ദേശീയ തലത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സുഹൃത്ത് ജെ എൻ യുവിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ ഇടത് സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ദേശീയ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറയുന്ന പ്രക്ഷോഭകാരികളെ പുലീസ് ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല സെൻട്രൽ ഡെസ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പ്രക്ഷോഭകാരികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് അടി കിട്ടിയാൽ ഒരടി നമ്മൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര അടി കിട്ടും ആ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അടി ആ ഒരൊറ്റ വിഷ്വൽ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷ്വൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്താൽ മതി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്തത് അടുത്തത് അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമായ ഗുജറാത്തിലേക്ക് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു ഈ പണി വേണ്ട ചേട്ടാ ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തന്നെ അവൻ അതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിലയുണ്ടായി ഇത് ഈ പറയുന്ന മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ഈ പങ്ക് കഴിയുന്ന സംഘപരിവാർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എങ്ങും പോകണ്ട ഈ പറയുന്നത് പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായത് പല ദേശീയ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുജറാത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിനെ പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും വളർന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രാദേശിക കക്ഷികളാണ് അവിടെ പിന്നെയും ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗുജറാത്ത് ആണെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഓഫീസുകളിലേക്ക് വിളിക്കും നാളെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ഉടനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം അതായത് ബി ജെ പി ഓഫീസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരാം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സെലിബ്രേഷൻ എന്തായി എന്തായിരിക്കണം നല്ല വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുമല്ലോ ഈ ഗുജറാത്തിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ തന്നെയും ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള സെലിബ്രേഷൻസിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു എട്ടര എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയോടുകൂടി ട്രെൻഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന എടുത്തു പൊക്കുന്ന വിഷ്വൽസൊക്കെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ
ആകെയുള്ള ഗുമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഈ സോളാർ കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്രമേൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സോളാർ കേസിന്റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരു തട്ടിപ്പ് കൂടി കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സോളാർ കേസിൽ സരിത എസ് നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന മലയാളികളുടെ ഈ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷനെ ഒക്കെ തന്നെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫാക്ട്സും ഉണ്ട് നമുക്കവിടെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സരിത എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം മലയാളിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളിയുടെ സൗന്ദര്യ ബോധങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ അതായത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിന് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതോടൊപ്പം അതായത് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ വലിയൊരു അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ പറയുന്നതിൽ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് നമസ്കരിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും സോളാർ കേസിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സത്യാനന്തരം സത്യം സത്യാനന്തരം ഒക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഓമനക്കുട്ടൻ സഖാവിൻ്റെ വിഷയം അന്ന് ആ വാർത്തയിൽ ഒന്ന് ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ പൊതുമധ്യത്തിൽ അപമാനിക്കുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആ വാർത്ത കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച അമിത താല്പര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ വാർത്ത റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ഒന്നുകൂടി അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മിനിമം ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ തയ്യാറാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ തെറ്റായ ഒരു വാർത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ മനഃപൂർവ്വമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത ആ വാർത്ത എന്തായാലും റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ഇതുവരെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല അതേറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന അതേറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്ന മറ്റു മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭയൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് എനിക്കേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയുന്ന കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമുദായത്തിന് സമൂഹത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ എല്ലാ കാലത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദളിതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അക്ഷരം തെറ്റാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കണ്ണച്ചിക്കുന്ന പ്രഭയൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും ഇതിപ്പോ ഒരു നൂറ് പേരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ വേണ്ട നൂറ് പേര് കണ്ടോട്ടെ പക്ഷെ ആ നൂറ് പേര് കാണുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ സത്യാനന്തര കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അധികം ദൂരേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഈ കള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലോ ഇരുപതിലോ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഡേവിഡ് ക്യാമറൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത അതായത് അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചില തെമ്മാടിക്കൂട്ടങ്ങളുമായി ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പന്നിയുടെ തലയിൽ ലൈംഗിക ദാഹം തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു യെല്ലോ പത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഡെയിലി മെയിലാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭമാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നു ഡേവിഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട് രാജിവെക്കണമെന്ന് പറയുന്നു തെരുവിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാർത്ത എഴുതിയ ലേഖക തന്നെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഗുമ്മുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വാർത്തയാണ് അത് അതിനെ തുടർന്ന് ആ രാജ്യത്തുണ്ടായ പ്രക്ഷോ
ഡിസർവായി കേട്ടോ ആ ഒരു വിളി ചിലരൊക്കെ ഡിസർവ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അത് ഗംഭീരായി ആ വിളി വേണം അത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിന് പകരമായി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ആണ് ഇതിനൊരു ബദൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കൊരു ബദൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അത് തെറ്റാണ് കാരണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ദുരന്തം ചെറുതൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ആൾക്ക് എന്ത് പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എഴുതിയിടാം കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കണ്ടൊരു ഒരു പോസ്റ്റാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം വീടുകൾ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകളില്ല ചൈനയിൽ എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് അത് വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറര കോടിയാണ് ചൈനയിൽ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിലേറെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആറര കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വീടില്ല ശരിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം എന്നാണ് ഈ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർക്ക് വീടില്ലേ ആറര കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ കാരണം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം സംഭവങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളല്ല ഈ പറയുന്ന ട്വിറ്റർ ട്വിറ്ററൊക്കെ അരുണേട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും കാരണം ട്വിറ്ററൊക്കെ തന്നെയും ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻ്ററാണ് ട്വിറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് വന്ന് ആക്രമണം നടക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അരുണേട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഒരു സി പി എം അനു അനുകൂല ഒരു ഒരു വാർത്ത അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിലോ മറ്റ് ഹിന്ദിയിലോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തീർന്നു കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചു കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എഴുതി കാണിക്കേണ്ടി വരും ബോർഡ് വെക്കാം കഥ കഴിഞ്ഞു അതാണ് അവസ്ഥ കാരണം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഉത്തരേന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അത്രയും പ്രശ്നമില്ല ഈ നാഷണൽ ലെവലിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ടെറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഐസിസിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അവരവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു വാർത്ത ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ടെറസ്റ്റ് സംഘടനയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വാർത്ത ഇടാൻ നാടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ അർബൻ നെക്സൽ ആണ് എന്നുള്ള വിളി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കമൻസ് ഒരു ഒരു മുപ്പത് കമൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ അർബൻ നെക്സൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം പാകിസ്ഥാനോടൊപ്പം ചേരേണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തീവ്രവാദികളാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പല മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഈ പ്രത്യേകം ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയും ആ ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് വിങ് ആണ് അതായത് ഞങ്ങൾ വലതുപക്ഷക്കാരാണെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും അപ്പം ആ ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പറയാൻ നോ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയ്യോ നിങ്ങൾ ടെറസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ആ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാനിങ്ങനെ ടെറസ്റ്റോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ടെറസ്റ്റോ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഐ സി സിന് ഇക്വൽ ആയിട്ടാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര അക്രമം അതിന് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മർഡേഴ്സിനെ ഒക്കെ വേറൊരു തരത്തിലാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ കാസർഗോഡ് എന്നൊക്കെ സിറിയയിലേക്ക് പോയാൽ നാൽപ്പത് പേരോ മറ്റോ പോയതിൽ അതിനെയൊക്കെ തന്നെയും അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നരേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രൂ മീഡിയ അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അർണബ് ഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ തന്നെയും വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ശിവശങ്കറും അർണബ് ഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ വൈകുന്നേരം വന്നിരുന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ സാധനമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ച ഈ കൗഹക് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച കാണാണ് അപ്പോ
ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം അതിൽ ഇതുവരെ ഈ പറയുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടക്കുന്ന ദേശീയ തലത്തിൽ മഴവിൽ സഖ്യം രൂപപ്പെടുമെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പോലും സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം ഒരു ഈസി വാക്ക് ഓവർ ആയി പോകുമോ എന്ന് പോലും അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വീണ്ടും തന്നെ ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൽ അത് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ തോട്ട് തന്നെ ആ ചിന്ത തന്നെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പങ്ക് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തിലേക്കും അതിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാവിച്ചായ ഒക്കെ തന്നെ ഈ പലയിടങ്ങളിലും വളരെ രസകരമായിട്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നിഷ്പക്ഷരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ മുണ്ടുപോക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അടിയിൽ കാവിയിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മാതിരി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മുടെ മെല്ലെ ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കഴിയുമ്പോൾ അത് അത് പൂർണ്ണമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ധൈര്യവും അരുണേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയാൽ മതി അത് കുറച്ച് തലയൊക്കെ മൊട്ടയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കല്ലൊക്കെ എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം ഒന്നും വൈകൽ ഉണ്ടാവില്ല വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കഴിയുന്നതോടെ അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിമർശിക്കുന്നത് വിമർശിക്കുക തന്നെ വേണം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വലിയ രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവർക്കതൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ് കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ബി ജെ പിയെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതെങ്കിൽ താലിബാന് തുല്യമായി പോവില്ലേ എന്നൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവവും വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ദേശീയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരി സാർ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടി വരും പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും മാധ്യമ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യവും സത്യവും സത്യാനന്തരവും ഒക്കെ എത്രത്തോളം റെലവൻ വാക്കുകളായിരിക്കും എന്ന് പോലും അറിയില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടംപററി മീഡിയ ഒരിക്കലും അതിനൊരു പാരലൽ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ തന്നെയും വളരെ ഹാർഡ് കോർ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പോലും പലപ്പോഴും അവരുടെ അഭിപ്രായവും രാഷ്ട്രീയവും നിലപാടുകളും പറയുന്നതിൽ പലയിടങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നതിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സാധാരണ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പാവം മനുഷ്യരാണ് കാരണം സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം പോലും പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അരി വാങ്ങണമല്ലോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അവർക്ക് വീട്ടിൽ അരി വാങ്ങണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിൻ്റെ കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും സത്യാനന്തരത്തിൻ്റെ കാലമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക പക്ഷെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ആർജവമുള്ള തരത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറിയേക്കും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ അദാനി വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ടി വി അഞ്ച് ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു ചർച്ചയല്ല ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ചർച്ച വീതം അതായത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച മൂന്ന് മണിക്കുള്ള ചർച്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കുള്ള ചർച്ച പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം അതായത് മൂന്ന് മണിക്കുള്ള ചർച്ചയാണ് അദാനി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്ക് നോർമലി ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വ്യൂവർഷിപ്
കൃത്യമായി തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ഷന് വേണ്ടി എന്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മാധ്യമം ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെ സംഘപരിവാറിന്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ പൊളിച്ചു കാട്ടാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ ആ ചർച്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വേണ്ട അതേസമയം സ്വപ്നയോ സരിതയോ പറയുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് വൺ മില്യൺ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉള്ള ചർച്ചകൾ ഞാൻ എടുത്തു തരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യൂവർഷിപ്പ് ഡൗൺ ആവുകയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വ്യൂവർഷിപ്പ് ഒരേ സ്ലോട്ടിൽ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അപ്പാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടോപ്പിക് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കും ഈ പറയുന്ന ആത്മരോഷം കൊള്ളുന്ന ആളുകളിൽ ഈ ആദർശം പറയുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേര് ഈ സമയത്ത് ഈ ചർച്ച കാണുന്നു എന്നത് കൂടി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണം നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി കൂ